Good evening, class. Hello, hello. Hi, class. How is it going? Hi. Good evening, teacher. Good evening. good evening. How are you today? Are you good today? So, so. So, so why? Are you tired today? Are you sick? How do you feel? Are you ready for the English class? Yes. Teacher. I'm ready. Okay. <laughs> You're ready? You know what? Let's yes. practice regular and irregular verbs. A ver qué tanto han practicado los regular and irregular verbs. Les leo unos cuantos en el base form in the present. And you need to tell me the simple past. Okay? Let's start with regulars. Let me see. Be sit. What is the past of be sit? Be sit. Mm -hmm. Present, it's be sit. Past. What is the past of visit? Mm -hmm. Okay, Brenda, está como oyente. Gracias por informarnos. Class, speaking practice, visit. What is the past of visit? Visit. Visit. Quiero la pronunciación. Visit. Visit. Mm -hmm. Not really, not really. You're close. Visited. Yes, be seated or be seated. It sounds like that. Great job. Next one. What is the past form of? Thank you. Excuse me. Tell me. Oh, fíjese que por motivos de trabajo solo voy a estar de oyente esta vez en la clase. Gracias, darling, por informarnos. Darling and Brenda están como oyente. Gracias. Y el resto igual me informa si es que vamos a estar de oyentes. Next verb, repeat. What is the past form of repeat? Repeat. Estoy dando fáciles identificar. Repeat. What is the correct pronunciation? Repeated. Okay. Repeated. You're so close, Mr. Khan. Repeat. 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 Not really. Repeat. Repeat. Cerca, cerca, cerca. <laughs> Repeated. 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 Cerquísima. Vale. Les estaba preguntando con este sonido. Y vamos a pausar aquí y digo otro verbo. Ya no es con ed. Cambio de sonido para que lo expliquen. Si es con este, con t sound o con d sound. Listos. Here we go. One verb. Close, close. Close. Close it. Do you agree on that one? Close set. You're very close, but not really. It's not close set. Close. Termina como ir, como t, una t o como d. Close. Go class. Close. Okay. Uh -huh. With d. With d. Okay, so it's with d at the end. So how do you pronounce? Uh, close. 
Close. Close. Close. Close. Close. Eso es lo que me cuesta. <risa> es lo que me cuesta. Eso es lo que practicamos. Uh, close. Closed. D, d. Suena como de. Hay un sonido de D. D. Close. Sonido de la pero, D. Pero suena la S siempre. El verbo lo leemos en la forma normal, base. ¿verdad? Close, normal. Pero al final hay close. un sonido extra. Close. D. Or E. Close. Closed. 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 <risa> Vámonos a los okay. irregulares. A ver si practicamos irregular. Tengo acá, let me see. Oh, Brenda Ramírez. Ok, Brenda, gracias por el esfuerzo de estar, aunque sea de oyente, pero aquí está presente. Gracias, Brenda Ramírez. And Richard, cuidado, Richard, va manejando. Gracias por informarme en el chat. Verbos irregulares. El más fácil, el que todos nos podemos. Be. Verb to be. What is the past form of be? Be. Was, where? Excellent. Go. What is the past? Went. 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 Perfect. Went. Speak. Spoke. Perfect. Take. Took. Amazing. Took. Break. Broke. Perfect. It's broke. Make. Made. Made. All right, interesting. Veo que les resulta mucho más fácil los irregular verbs. Tal vez los regulares los conozco, pero la pronunciation is kind of complicated. Yesterday, we were practicing four questions. Class, where were you born? Where were you born? Where were you born? Where were you born? Uh, I, was I, born, born. I was born. I was. Perdón, I was no. born in El Salvador. Okay. Mm. And you, Carlos? Where were you born? I I was born in El Salvador. Excellent. Where did you grow up? Where did you grow up? I grew up in Mexicanos. Okay, perfect. In the rest of your class, where did you grow up? I grew up in... I grew up, I grew in... up in... In the Vasco. In you, Roxana? I grew up in San Antonio, right? San Antonio, Bad, okay. How about San Salvador? Did you grow up in San Salvador? How about a different country, probably? No? Yes, I did. Uh -huh. Where did you grow up? Where? ¿Dónde creció? Where did you grow up? Ese es el verbo grow up. I grew up in San Salvador. Ah, en San Salvador. Interesting. Next question. When were you born? When? Se las muestro para que las veamos acá. When were you born? When? This one. When? I was born in 1983. Okay. Escribamos lo que escuché. One more time. In 1983. Okay. No, no, no. 19, perdón. Excelente. 19. Ya bien, muy bien. 
1983. Entonces eso nos puede llevar a la siguiente pregunta. How old were you in... ¿Quién se acuerda? Hay dos maneras de leer esto. Ayer lo veíamos, creo que al final de la clase. Dos maneras 2008. de leer. 2008. ¿Qué otra forma? What, what is the other way? Twenty-eight. Twenty-eight. Tenemos que incluir los dos dígitos. Twenty. Twenty-eight. Excellent, Ronnie. Twenty-eight. Esta era una excepción. Que no decimos zero. We are going to say O. Oh, like the vowel sound. Sound. Aquí está. Gracias. Ahí estamos. Con el repaso de ayer es básicamente lo que veíamos ayer. What do we have for today? If you go to section number five, we are going to have uh, some extra questions. Pero me interesa, aparte de las preguntas, que vimos un grupo de preguntas, las WH questions. And now we are going to give some extra examples about, look, Questions with the past of B. Acuérdense que el pasado de B era was or were. Entonces hay cierto grupo de preguntas que pasan a ser yes, no questions. Aquellas que se redactan con este verbo al inicio, was or were. Aquellas obviamente que tenemos a WH word. At the beginning, those are information questions. But as of right now, we just need to practice yes, no questions. So let me show you this picture. It's about a classroom and I have eight different answers. ¿Qué tipo de respuesta me van a dar clase? Revisemos la estructura. ¿Qué tipo de información creen que vamos a proporcionar? Yes, no. Yes or, yes no. or no. Perfecto. Yes or no. ¿Y de quién estaremos hablando acá? Revisemos quién es el sujeto en la oración. First, preguntas en general. Where are these people in this picture? Where are they? How do you call this place? Is the... They are uh, uh, mm -hmm, Carlos. the school. Okay, excellent. At the school. Can, at you, be, school. can you be more specific? They are at the school. Perfect. Where in the school? In the classroom. In the classroom. classroom. Perfect. Vieron las dos preposiciones. At. At. In. in. Excellent. Ocupemos lo que ya aprendimos para dar direcciones. Ocupamos at, on, and in. Y aquí ocupamos at and in para este ejemplo. Great job. Who is this guy? What his name and who is this guy? He's Mr. Walker. Mr. Walker. He's the teacher. He is He's a teacher. An English teacher. What do you think? Is he an English teacher? Is he a math mm -hmm. teacher? No. Science. 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 Perfect. He's a science. Science teacher. Teacher. Chemistry. Or chemistry being more specific. Well, how about these guys? Jacob, Alisa, Tisa. Who are they? They are students. They are students. Okay. What time is it in the picture? 10. I don't know if you can see because in here we have the 10 o'clock. clock right here. I guess no, 10. 10 or 11. I guess it's 10. Yes, 10. 10. Yeah, okay. Okay. Question number one Was Tisa 
on time for class. Look. Yesterday. Me piden que hable en pasado. Was Tisa on time for class yesterday? ¿Cómo redactan la respuesta? Ya me dijeron que es una She yes, was. No. Ah. no, she was. No, she was. No, she was. No, she was. No, she wasn't. Bien. No, she was. No. O es afirmativa o negativa. Mm -hmm. Negative. We say, no, she wasn't. Perfecta. Siguiente. Number two. Was it English class? Affirmative. No. no, it wasn't. No, it wasn't. No, it was okay vamos bien so this is the one for number one this is the correct answer for number two i am going to give you some extra time so you can write or get ready with this information quiero que observen la imagen and according to your information or your appreciation you're going to Give me the answers at the end. Les motivo a que busquemos estas respuestas. ¿Cuántas nos quedan? Six answers. Ahorita nadie responde con el speaking practice, sino escríbalas, anótelas. No en el chat, sino todos van a saber la respuesta. Me interesa saber si manejamos o no la estructura. Yes. Ok, ¿cuánto tiempo le vamos a dar? Let me see. How much time do you need? ¿Cuánto necesitamos? Five minutes. Is that enough time? Too much time, teacher. I need some extra time. Five minutes. Five minutes. Mm -hmm. okay. Five, it's okay. But before we go to practice, let me see. I need to check the attendance list. I start. What day is today? What day is today? What day is today, class? Today is I twenty twenty second. Listen to the question. What day is today? Um, okay. Today is Wednesday. Excellent. Wednesday. What yes. is today's date? Y cambia mi pregunta. What is today's date? November. November. 22nd. 22nd. Wow, amazing. November 22nd. Chicos, reviso aquí la asistencia y saben que aquí nos ubican. El progreso de cada uno de ustedes. Todos tienen plataforma completa. Wow. Congratulations. Estamos todos completos con plataforma. ¿Crees que ya vieron? Parece lamentable. La actitud de... Ok. Is... Aquí me han cambiado sus nombres. Aquí está Flavio. No, really. It's not this one. Estamos aquí. Déjenme ver. Flavio Emanuel Alfaro Areval. Present teacher. Ok, estamos. Thank you. Cecia Beatriz Varías Alfaro. ¿Cómo es? Discúlpeme. Que ahorita está... Ah, la asistencia, Flavio. Don't worry. Ah, ok, ok. No se preocupe, Flavio. Present. Ok, Cecia. Raquel Abigail Cortés Campos. Roxana Francisca Durán de Martínez. Present, teacher. Excellent. Fátima Margarita Escobar Moreno. Present. Excellent. Nancy Soledad Garay Mendoza. Present. Ok, excellent. Teacher, excuse me. Sí. Es que me han cambiado el orden, no sé por qué, de la asistencia. 
no van en orden como siempre los menciono. Así que don't worry. Algunos no los he mencionado sí, todavía. Sí, me preocupé. Ajá, empecé por Flavio. No sé por qué me los han puesto así. Y no puedo cambiarles el orden. Don't worry. Me quedé con quien Nancy Soledad Garay Mendoza, right? Miguel Antonio Gómez Sorto. Jessica Esmeralda Hernández Escobar. Ana Ruth Lizama Pacheco. Present. Ok, Ana Ruth. Marvin Alexander López Molina. Darling Stephanie Mansur Martínez. Present. Ok, Darling Brenda Isabel Martínez Ceballos. Ahí está Brenda, gracias Brenda. Darling Patricia Mercado Chacón. Teacher, Marvin Alexander, presente. Ok, Marvin Alexander López, aquí estamos. Darling Patricia. Denis Giovanni Montano Esquivel. Andrea Cecilia Morales de García. Ronnie Alexander Pérez Pérez. Present teacher. Ok, Ronnie. Carlos Roberto Quintanilla Cabrera. Present teacher. Ok, Carlos. Edith Vanessa Quintanilla Loza. Brenda Guadalupe Ramírez Platero. Ok, Adrián, gracias Bien. por informarnos. Ok, Brenda. Henry Present Javier Brenda. Rivas Palacios. Ok, Brenda Ramírez. Muy bien. Henry Javier Rivas Palacios. Nancy Hazel Rivera de Rosales. Present. Bien. Richard Joel Rodríguez Romero. Adrián Erasmo Salvador Flores, ahí está. Gabriela Maribel Serrano Romero. Jacqueline Beatriz Tejada Ayala. Present. Ok, Jacqueline. Carlos Ricardo Villanueva Aragón. Present. Ok, Carlos en Verónica Cecilia Cepeda de Cruz. Present, teacher. Perfect. Mencioné a todos, alguien que se haya quedado. Yo he dicho que Darling Chacón, Mercado Chacón, aquí está. Gracias, Darling. Adrián Erasmo Salvador. Adrián. Aquí está, Adrián. Creo que los han ordenado por apellidos ahora. Alfaro, Arevalo, Varías Alfaro. Ese es el cambio que hicieron. Ahí está. So, class, we are going to have this activity. Les dije, vamos a darles five minutes. You said it's okay. Cinco minutos. Acuérdense, son just no questions. So, you need to take care of that. Is this an affirmative response? Is this a negative response? You decide. Let me show up this slide again. Vámonos con la diapositiva. Aquí estamos ya. Ok, let's get ready. Here we go. Vaya, vamos a quitar esto de acá. Here we go, class. Five minutes. Empecemos. Ya teníamos, creo que dos respuestas, pero se borraron. Vamos, class. Empecemos desde la número uno. Here we go. Five minutes. In the case of questions or if you need help, I'm going to be here. Okay. Empecemos a trabajar. You can do it.
Did you finish? No. No, yet, teacher. Okay. You still have three minutes left. Quedan tres minutitos. Okay, we are about to finish. 30 seconds left. All right, all right, here we go. Three seconds left, two, one, time, it's over. Let me see. Okay, class, are you ready? First, we are going to have a speaking practice and then you're going to type. Luego van a dejar su respuesta en el chat, here in the chat de Zoom. Okay, number one, was Tisa, on time for class yesterday? No, she wasn't. No, she wasn't. Was it English class? Was it English class? No, it, no. No, it wasn't. Okay, no, it wasn't. Was it sunny day? No, it wasn't. No, it was. No, it wasn't. No, it wasn't. Okay, perfect. Was it ten o'clock? No, it, it wasn't. Yes. What? No. No. <laughs> no. <laughs> you tell me. Yes. No. Yes. No, it wasn't. No, it wasn't. Okay. Next one. Was Mr. Walker very angry? Yes, he was. Yes, he was. No, he wasn't. 
It says very angry. Is he angry? No, he was. I don't know. You yes, don't. he was. <laughs> yes, no. Yes, he was. <laughs> okay. Yes, he was. <laughs> Poor Mr. Walker. Estamos juzgando tal vez. Where Alisa <laughs> and Jacob. Alisa and Jacob play to class. Like no, where? they were. No, they were. were. Okay. Were they at the board? No, they weren't. Do you know what does it mean? What does it mean this? At the board? Yes. So can you explain that? Yes, they me? were. What is board? At the board. ¿A qué se le llama? Es que tiene dos se contextos. Que estaban juntos. Ah, cerca. En la junta. Muy estaban bien. en la reunión, ¿no? Reunión sí, o junta. Estaban en la clase. Sí, no lo vayamos a tomar no. literal. Están... Sí. En el pizarrón. Ahí voy. Es que si lo tomamos literal, board puede significar Ay, creo que tiene como pizarra, dos ¿verdad? Pero, Pero se ellos están sentados, no están en el pizarrón. Ok, wait. No dice creo que, que, creo que nos falló el internet. Me dio los escuchar yes. al final. Vaya. Tiene dos contextos. At... Ah, pues sí, nos falló el inter. ¿Cómo me escuchan? ¿Me escuchan bien? Ahora sí. Ahora sí, ¿verdad? Sí, no sé, de repente ya no los escuché yo. Dos contextos. At the board, puede ser literal en la pizarra, porque a eso se le llama board. Pero muchas veces distinguimos esto como whiteboard, pizarra, pizarrón. Pero board también se le llama a una junta, a una reunión. ¿Sí? Así que creo que ese es el contexto más cerca o lo que queremos expresar. Estaban en la reunión, clase, at the board. Yes or no? Yes. Yes, yes they, they were. were. Yes, they were. Were the windows open? No, it no, wasn't. It it was. Was. Uh, uh, were the windows open? No. 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 They weren't. They. No, they weren't. They weren't. Watch out. Tengan cuidado con eso. Listen. Were sí. the windows open? Esa es la pregunta. Siempre verifico. ¿Cómo? Si yo reemplazo toda esta expresión de windows por un pronombre, ¿cuál sería que sea? They. They. No puede ser it, aunque hable de algún objeto, pero desde que se convierte en plural, they. es ellos. They opened. Ajá. Entonces es imposible decir it. Were they opened? No, they weren't. Ahora revisemos nuevamente el ejercicio, pero aquellas que son negativas, hagan la corrección. Hagámosla una respuesta completa. La voy a ir redactando. But before we do that, voy a hacer un poco más pequeña la imagen para poder redactar. Muy bien, todas estuvieron perfectas las respuestas. And that's it. Solo me quedó la duda si estaba enojado o no. De acuerdo a ustedes, yes, he was angry. For me, he wasn't even paying attention. Yo creo que ni se dio cuenta que she was late, not really. So here we go. Let me take you back. Number one, was Tisa on time for class yesterday? Yes or no? No, she wasn't. No, she wasn't. Hagan entonces respuesta completa y la corrección. No, she wasn't. She was. Excellent. She was. Late. Uh, no. Yes, what is late. The, uh -huh. she was the late. opposite of time, it's late. Perfecto, clase. Qué bien se siente ver que respondan con seguridad. Number two, was it English class? No, it wasn't. No, it wasn't. Hagan la corrección entonces. No, it wasn't. It. 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 it, it, it science class. Ah, it's it, science class. 
Vaya, perfecto, pero me hace falta algo por ahí. Science class. It oh, was, was. It was science Muy bien. class. Podemos llamarle science o de qué otra forma dijimos? Chemistry class. Chemistry yes. class. Chemistry. Chemistry. ¿Saben qué es chemistry? Do you chemistry. know what is the meaning of chemistry? Química. Química. Bien. Number four. No, three. Was it sunny day? A uh, sunny day? Yes or no? No. No. No, no, it wasn't. Wasn't. no, it wasn't. Entonces, corrijamos. It was, it was rainy, rainy day. Rainy day. Ah, rainy day. Number four was sit. Ten o'clock. No, ten and oh. five. Exactly. No, it wasn't. What no, time it is wasn't. it? It was. It was ten and uh, five minutes. ¿Cómo decimos la hora? Dos formas de decir la hora en inglés. Quiero escucharlos. Ten o five. Ten o five. ¿De qué otra manera podemos decir ten o five? Five. Five. Past. I passed ten. Yes. Bien, practiquemos lo aprendido. Perfecto, number five. Was Mr. Walker very angry? Very. Vean la intención de la pregunta. Very angry. No, he wasn't. I guess he's not angry. <laughs> Para mí es he's serious. serious. He's serious. <laughs> serious. He's serious. Es serious. Allá, dicen. <laughs> Así es su cara. No, okay. Digamos que no démosle el beneficio de la duda. No, no. No, it, no, no, he, no, he wasn't. He wasn't. No, he wasn't. Entonces, ¿qué pasaba? He, he was serious. serious. <laughs> okay, he was serious. <laughs> Ayudémosle al Mr. Walker. Number six. Were Alisa and Jacob late to class? No, they no. weren't. No, they weren't. They weren't. Hagamos la Sorry. corrección. They. They weren't. They Are you were. sure weren't? Are you sure they weren't? Were, perdón. Okay. They were. <laughs> they were. Sorry. They were. Time. Early. Early. Uh -huh. Okay, we can say early or on time. On time. It's okay. Early, time, early yes. on time. <laughs> Expresiones diferentes, mismo propósito. Number seven. <laughs> What's number seven? Were they at the board? Yes, they were. They were. Yes, they were. Y si la quiero hacer respuesta completa, ¿qué hago? Yes, they were. ¿Será mm. que repito otra they vez? Were. Yes, they were. They were at the board. <laughs> no, solo podemos so afirmar. Are... Ajá, dígame, dime la idea. They are is no they are in board okay. in front of ah uh, well, no 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 yes. en la junta mm -hmm. solo hagamos they, esto they are ajá uh -huh. yes they were no porque hablamos they were situaciones ah, pasadas pasado. yes they were at the board y ahí ya están confirmando no nos compliquemos okay. y hagamos dos oraciones repetitivas no afirman de una sola vez yes they were at the board Y deja de ser ah, respuesta okay. corta uh -huh. y se convierte en completa. That's okay. Number eight. Mm, were the windows open? No, they, no. Are, they, no, they, they weren't. weren't. So, make the correction. No, they weren't. The window were closed. Okay, we can say the oh. windows or we can oh, they. even say they were Open. Were... What's the opposite no. of open? Close. 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 Close like this in the present form? Close it. Uh -huh. No, it's not close. No, close. No existe close. el ed. Solo tengo no. ir, d, or t. Closed. De. Closed. Ajá. Parece Aunque que el verbo tuya está en pasado, teacher. Ah, claro. Okay. Porque aquí tienen ellas estaban 
no puedo decir cerrado. Aquí, cerrar. Ok, ok. Cerradas. Sí sería la traducción correcta. All right, that's amazing. Qué buen ejercicio este para practicar. ¿Qué hemos practicado, si se fijan? El pasado. Practicamos las yes, no questions. Ya no en presente, sino en pasado. ¿Qué más practicamos? The time. En módulos anteriores. Creo que este es del módulo 1. Telling the time in English. Practicamos esto del módulo 1 también. Eh, adjetivos. Rainy days. About the weather. Ese es otro adjetivo. De la... Creo que es el principiante 1 se ve esto. Describing people. ¿Qué más practicamos? I guess uh, that's it. Ya ven cómo se van integrando los temas. Lo que ya practicaron en los módulos anteriores. Now you are sure about the information, the vocabulary, the grammar. And now you can use it. Okay. Questions or comments about this exercise? Sí, ¿Cómo sir. se Diga. En la última, en la ocho, al igual que el compañero Carlos, mm -hmm. yo hubiera pensado they were close, close. Eh, pero ya está el, eh, 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 no, perdón, porque ya está el auxiliar pero eso es si fuera pregunta la verdad mm, vaya, si lo pasamos a español diríamos ellas estaban estaban cerradas si digo close cerrado presente diría. es cerrar cerrar, ajá pero acuérdense que cerradas y creo verbo. que la duda, teacher, es por el hecho de que cuando hay Por did, el verbo auxiliar. Ajá, ajá, entonces ya no se ocupa el pasado en los demás, sino que solo se ocupa el did. Ajá, creo que fue el único ejemplo con verbo, porque acá lo tenemos con uh -huh. un... Ajá, creo que Verbio aquí, tenemos un... Quiero ver... Ajá, no hay ninguno que lleve un verbo, por eso es que nos surgió ese impacto, ¿verdad? De la redacción, pero sí. Esa sería la forma correcta. Closed. Y lo mismo, si cambio el verbo, abiertas. They were open or opened. ¿Qué piensan? La redacción del verbo siempre sería en... ¿eh? Opened. Ajá, en pasado. Creo que esa es una de las claves también. Muchas veces nos sirve el español, para entender cómo yo lo redactaría en español, ¿no? la adaptación a español. Es una de las formas de saber si estoy eh, conjugando bien los verbos o no. ¿Suena bien en español? Ellas estaban cerradas, ¿no? ¿Verdad? Ah, cerradas. Entonces el verbo va conjugado en pasado. Let me send this one to WhatsApp. Ya se los envié. No, right? I didn't. I had the intention of doing so, but I didn't. Pensé que lo había hecho. Vamos a ver. So, poor Alisa. Conclusiones de Alisa. She had a really bad day. Had this happened to you before? ¿Les ha pasado clase? No. This kind of situations. Because I have had similar situations before. Ya me ha pasado. Uno, mojarme. Dos, tener un día tan malo que empiece así. It had happened to me before. So here we go. Okay, did you get a picture? Because I sent the picture already. Ya le llegó. Yes, no. Yes. Yes. Yes, ¿qué me dirían? Did you get the picture? Yes. Yes. <laughs> Analicen la pregunta, la estructura. Did you get the picture? Verbo auxiliar. Yes, I. Yes, I did. Yes, I did. Yes, I did. Bien, esa es la clave. Verbo auxiliar. We already had this practice yesterday. 
in which we were able to understand and to practice about the usage of one and two syllables. Remember that weren't, it's just one syllable. Weren't, weren't. Suena muy raro, pero es una sola syllable. Okay, let's practice about pronunciation. And I have four different statements. Number one, who wants to read this one? Leamos la uno. Number one. Go ahead, please. Anybody can participate. Anyone in the class. Vamos, leamos la uno. Me. Go they ahead, didn't, Nancy. Mm -hmm. yes. They didn't like the comedy because it wasn't funny. Amazing. Next one. I don't. I don't like coffee and she doesn't like tea. Wow, I don't like coffee and she doesn't like tea. Next one. Great job. This isn't my book. I can't read fresh. Okay, this isn't my book. Los syllabas isn't. I can't read French. The last one. They were hey. in class yesterday and they aren't in class today. Okay. ¿Ambas van en dos sílabas o en una? Weren't, aren't. Once again, please, repitámoslas. Que se note esa sílaba. No dos, una, just want. They, they weren't in class yesterday okay. and they aren't in class today. Wow, great pronunciation. Weren't, aren't. Amazing. So, if you want to practice or listen again to the correct pronunciation, you can go and visit the platform. So, what are we going to practice right now? Yesterday, I guess we didn't have enough time to finish with this topic. Hoy les traigo visual, más que todo, las reglas o exceptions about reading or telling yours in, in English. First, as you may see, we read or we say years most of the time or normally divided into two parts this is the easiest way by saying first the two digits at the beginning and then leaving the last two digits at the end so how do we read this one it's 1984 Help me out, class. Ayúdenme con el dos. How do you read this one? 1066. 1066. How about this one? 1652. All right. In this one? 1941. Okay. 41. 41. Or you can say 41 in British English. In this one? 27. You can say 20 or 20. 20, 17. 17, excellent. Y aquí venían las excepciones. Ayer medio se los expliqué. Los 2000, los años 2000. Este, eh, los que van antes del 2000, for example, the one that we have here, 1984, lo dividimos en dos partes para leerlo, básicamente. Los 2000 tienen dos formas de leerlos. For the year 2000, you say the year 2000. But whenever we have this set of years, for example, coming from 2001 to 2010, we normally need to use this expression. We avoid by reading or saying 20. En esta fracción de años, del 2001 al 2010, evitamos decir 20, como acá, 2017, 2017. Es muy usado, común decir 2000 plus the next two digits. For example, in here we have 2000. One, we can say, or 2001. 
you decide. We can say 2005 or 2005. You can say 2008 or 2008. Pero evitamos decir el qué clase. 20, 01, 20, 05, or 20, ¿Será que se entiende o está incorrecto o es pecado decirlo así, teacher? Not really. Pero, por eso es que incluso se, eh, se pone por escrito la excepción. Normalmente, lo más común es escucharlo en esta manera, con la expresión thousand. Ya el resto de años del 2011 en adelante, ahí sí. No hay ninguna excepción escrita. Ok, And that's it. No sé si se comprendió esta excepción. Yes. Yeah, right. And why, teacher? ¿Por qué? Saben que a veces es difícil explicar por qué. Yo solo diría, it's English. Es inglés y a alguien se le ocurrió esa excepción. Muchos... Incluso la tienen por escrito y todavía se practica. So, coming from this year, 2000, up to 20, well, 2010, we are going to use the expression 1000. Evitemos decir 20 más los dos dígitos. Esa sería la excepción. Con el resto de años, no importa cuál sea, los leemos en dos dígitos. And that's it. ¿Qué otras eh, información tenemos? Esa ya la sabemos, ¿verdad? We are going to avoid saying the number zero. Instead, we are going to name or to say the letter O. Whenever we have years, that they end in zero, zero. Remember, we are going to read these years by saying hundred. For example, 1300, 1800. Todos los años que estén antes del 2000, que terminen en esos dos dígitos, le decimos 100. Entonces acá no podemos decir 20, 100, porque es parte de la excepción. Decimos 2000. Yes. And that's it. It says, after the exception, después de la excepción, acá mi grupo, ustedes ya deciden si quieren seguir ocupando la expresión 2000, or you can easily say, 20 instead. For example, we can read this number or this year by saying 2012. Or you can say 2012. Okay? Aquí nos dice, ambos están correctos. That's it. So according to this information, we are going to have a practice. Take a look at this one. I have two different groups of years. Y vamos a escuchar algunos volunteers. Tengamos voluntarios. Los escucho. A ver qué tal nos va en esta práctica. Who wants to practice? Empecemos con la columna 1. The first group. This one. Who wants to practice class? Don. 2006. Uno primero. Carlos, go please. Carlos. I'm going to listen to Two. you. 2006. Ok. Ah, sigo yo. Yes, toda la columna. Ok. Toda, toda. Ok. 2000. <laughs> eh, 2010. 2015-2020. 2020-1996. Once again. Okay. 1996. Okay. Remember the emphasis, 19, 1996. 
Escuché okay. 19 al inicio. Ok, continue. Okay. 19, 9, 9, 0. Ok, continue. Ok, eh, 19, 8, 2. A2. Continue, please. 1963. Okay, continue. Okay. 19. 1919. Ah, okay. ¿Quién le ayuda a clase? ¿Qué okay. pasó? ¿Por qué lo subrayé? Why? Why is it? ¿Qué pasó ahí? Porque lo dijo mal. Ajá, vi que hizo una separación, dos dígitos juntos y luego uno y uno. Y uno. ¿Qué Muy bien, los leemos dos y dos juntos. Entonces, ¿cuál es la forma correcta? Nineteen, Vamos, ¿quién le ayuda? Two. Nineteen. Esta era Nineteen. Eighty-two. Excelente, continúa. Nineteen sixty-three. All right, and... 1919. 1919. All right, 19. excellent. You see, ven que ustedes hicieron la corrección. Yo solo indiqué que había un detalle ahí. Next one, columna número dos. Who wants to try? Go, oh, please. Solo uno, no se peleen. Just one. 1987. Go ahead, please. Excellent. Toda, toda, toda la columna. 1987. Yeah. 2014. Yes, continue. 1983. All right. 2000. 2008. All right. 2000. No, 2022. Okay, it's acceptable. 1900. Wow, amazing. 1900. 16. Okay, great. And 2055. Okay. 2023. Wow, that was amazing. Who wants to try? Bien, Veronica. ¿Quién más? Thank you. Thank you. You're welcome. Column number one. Empecemos de la uno. Nos quedan un par de minutitos, como dos nada más para terminar. Sería el último de la clase. Go, please. Una pregunta. Yes, please. Eh, ¿Cómo se leía en 1900? Ah, muy bien. Todos aquellos años, a excepción del 2000, que terminan en 00, eso se convierte en 100, 100, como un 100, 100. 1800, 1800, 1700, 1700. Pero el 2000 no podemos decir 100. Decimos 2000. Siguiente, columna 1. Vamos, clase, para finalizar la sesión. Just want. Try. Try. Okay, Nancy, you can do it. Go, please. First one. 2006. Okay. 2000. Mm -hmm. uh, 2010. Okay. 2010. Okay, perfect. 2015. Yes. 2020. Yeah. 1996. Perfect. 1990. All right. 1982. 82. Oh, 82, yes. 1963. And? And 1919. 1919. So amazing. Tomorrow, the first activity is going to be a very similar one. Mañana los pongo a practicar, tal vez en parejas, ¿ok? Un grupo más grande de años para que puedan, uno, practicar las excepciones, básicamente. Y. Sí, se nos enviará la, la imagen de las excepciones. Ah, of course. Ah, claro que sí. Les envío para que practiquen, incluso esta. So time is over. Se nos fue la sesión de ahora. Fue muy eh, productiva.
sigamos practicando todo lo que hemos visto, las estructuras de yes and no y las WH questions as well, ok? So, let's stop the class here. We are going to continue tomorrow. Mañana, última sesión, clase. Thank you so much for coming. Thank Have a good you. night. Thank you. Bye, good bye. Night. take care, Kat. Thank you, take care. Bye, bye. See you. Bye, bye. bye, take care. Bye, guys. Okay.